ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஃபேமஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஃபேமஸ் கிச்சனில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி தான் ரெட் வெல்வெட் கேக் செய்ய போகிறோம் ஸோ வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரை பாருங்கள் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க இப்போ ரெட் வெல்வெட் கேக் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு க்ரீம் தேவைப்படும் இல்லை ஸோ க்ரீம் வந்துட்டு நம்ம வீட்லேயே செய்ய போகிறோம் சீஸ் க்ரீம் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ண போகிறோம் சீஸ் க்ரீம் செய்கிறதுக்கு ஹாஃப் லிட்டர் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்து ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கொதி வர வர நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாயில் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துருக்கேன் வினிகர் சேர்த்தோன்னே அது அப்படியே நம்மளுக்கு திரிஞ்ச மாதிரி கிடைக்கும் ஸ்பூன் அழைச்சி இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விடவும் ஒன் செகண்ட்லேயே நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திரிஞ்ச மாதிரி கிடச்சிரும் பால் எல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ இப்போ நம்ம இதை ஒரு பாத்திரத்தில் தனியாக எடுத்து வடிகட்ட போகிறோம் மேலோட சீஸை மட்டும் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இப்போ கீழே இறக்கி வச்சு கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு கீழே ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வடிகட்டுற மாதிரி ஒரு பவுல் மாதிரி வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு மேலே ஒரு துணி வச்சுட்டு நம்ம வடிகட்ட போகிறோம் துணியில் வச்சு வடிகட்டினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈரப்பதம்லாம் இல்லாமல் வரும் தென் நம்ம வடிகட்டும் போது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து வடிகட்டினோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அந்த ஃபிட்டிங்காக இருக்கும் இப்போ வடிகட்டிட்டு நம்ம இதை ஒரு பவுலில் அப்படியே மாற்றிக்க போகிறோம் பவுலில் மாற்றி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பவுலில் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் தென் நம்ம வடித்த தண்ணி இருக்குல்ல இதையும் வச்சுக்கணும் இதுவும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இப்போ மிக்சி ஜாரில் எடுத்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த சீஸை வந்துட்டு உள்ளே சேர்த்துக்க வேண்டியதான் மிக்சி ஜார் உள்ளே இப்போ இதை நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை கிரைண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் பல்ஸ் மோடில் வச்சு கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு செகண்ட் பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி கிரீமியாக கிடைக்கும் ரொம்ப கிரைண்ட் பண்ணிடக்கூடாது டக்குன்னு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் தான் பண்ணணும் இப்போ இதோடு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த பவுலில் தனியாக வச்சுருந்த தண்ணி இருக்குல்ல அதையும் இதோட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்தா போதும் சேர்த்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சேர்த்துடக்கூடாது இது வந்து நம்ம அந்த பாலாடை திரிய வச்ச தண்ணி இது கொஞ்சம் ஹீட்டாக தான் இருக்கும் அந்த தண்ணி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரீமியாக கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம சீஸ் க்ரீம் ரெடி பண்ணிட்டோம் பிளெண்டர் இல்லாமல் மிக்சி ஜார்லே ரொம்ப சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டிஃப்பாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கணும் க்ரீம் இப்போ இதை தனியாக நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம கேக் ரெடி பண்ண போகிறோம் கேக் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் அதே மாதிரி ஃபுல் க்ரீம் மில்க் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் நிறைய எடுத்திருக்கேன் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இருக்கும் இதை வந்து ஒரு கொதி வர வர ஹீட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் அது சூடாகட்டும் இது லைட்டாக சூடு காட்டினா போதும் கொதி வரணும்னு அவசியம் இல்லை இது சூடு காட்டினா மட்டும் போதும் இது சூடு காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை சூடு காட்டாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் லைட்டாக பாலை சூடு பண்ணி நம்ம இப்போ கேக் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ மிக்சிங் பவுலில் இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதில் கொஞ்சமாக நான் வினிகர் சேர்த்துருக்கேன் வினிகர் செய்து பால் திரிஞ்சு வரோம்ல அதோடு தான் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி போகிறோம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த பால் திரிஞ்ச பாலை வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க தனியாக செட் ஆகி வரும் இதோடு வந்துட்டு நான் இன்றைக்கி டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கரையட்டும் சுகர்லாம் சுகர் நல்லா கரைஞ்சதும் குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ளேவர் இல்லாத ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோ அதுவும் நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் நிறையா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ட்ரை இன்கிரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் மைதா வந்து ஒன்றரை கப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மைதா ஒன்றரை கப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் சுகர் வந்துட்டு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்களோட சுகர் லெவலுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுகர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட லெவலுக்கு ஏற்றாப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொக்கோ பவுடர் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அண்டு பேக்கிங் சோடா ஒரு டீ ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஜலிச்சு எடுக்க போகிறோம் மைதா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்
இப்போ ஜலிச்சு எடுத்தாச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே நிற்கிது இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பால் வந்து நீங்கள் சூடு பண்ணாமல் வினிகர் ஆட் பண்ணாலும் ஓகே தான் சூடு பண்ணி ஆட் பண்ணாலும் ஓகே தான் இப்போ நம்ம கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணிட்டோம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா ஆசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே பார்த்திங்கன்னா ரெட் ஃபுட் கலர் ஒன் டீஸ்பூன் ரெட் வெல்வெட் கேக்கில் ஸோ ரெட் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணி இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ரெட் கலரில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேக் டின் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு அடிக்கணமான பாத்திரத்தில் தான் நான் இன்றைக்கி வைக்க போகிறேன் இப்போ வந்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி பரத்தி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பட்டர் பேப்பர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் அதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சமாக நெய் க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பேட்டரை உள்ளே சேர்க்க போகிறோம் இப்போ கேக் டீனில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த பேட்டரை சேர்த்தாச்சு நல்ல ரெட் கலரில் இருக்குது பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது ரெட் கலர் எப்போவுமே நல்ல அட்ராக்ஷனாக தான் இருக்கும் இட்லி பாத்திரத்தை ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடி ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடியில் தண்ணி சேர்த்துட்டு மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி வச்சுட்டு இதை வந்து உள்ளே சேர்த்துட வேண்டிதான் கேக் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வேகம்ல ஸோ வேகட்டும் நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ரெடி பண்ணிடலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னைக்கு வீட்லேயே ரெடி பண்ண பட்டர் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் பட்டர் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கப் நிறைய எடுத்துருக்கேன் இது வீட்லேயே ரெடி பண்ண பட்டர் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து வெளியே எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த பட்டரை வந்துட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிரைண்ட் பண்ண அப்புறம் இந்த மாதிரி க்ரீமாக இருக்குது இப்போது நான் ஒரு பவுல் நிறைய சுகரை வந்துட்டு பிடிச்சி வச்சுருந்தேன் அதை வந்துட்டு பிடிச்ச சர்க்கரையை இதோட சேர்த்து கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போது சுகர் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீஸ் க்ரீம் செஞ்சு வச்சோம்ல அதை செஞ்சு நான் ஒன் ஹவர் கிட்டே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் அது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதை வந்துட்டு இதோட சேர்த்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பட்டரையும் க சீஸ் க்ரீமையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் இப்போ இது நல்ல திக்காக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இதோட கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கண்டென்ஸ்டு மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்காக இந்த கண்டென்ஸ்டு மில்க் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம ரெண்டையும் முன்னா சேர்த்து அரைச்சி வச்சாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி க்ரீமாக கிடச்சிருச்சு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ஃப்ரெஷ் க்ரீம் நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணிட்டோம் நம்ம செஞ்ச குவான்டிட்டிக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பவுல் நிறையா அண்டு ஒரு சின்ன பாக்ஸில் ஒரு ஆஃப் பாக்ஸ் வந்திருக்கு வீட்லேயே எவ்வளோ சூப்பராக செஞ்சிட்டோம் இப்போ கேக் நல்ல ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட லோ சிம்லேயே வச்சு நல்லா வேக வச்சாச்சு இப்போ ஒரு டூத் பிக்கை உள்ளே விட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப க்ளீனாக வருது அப்படி வந்துருச்சுன்னா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா சில்லாக விடுங்க கொஞ்சம் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம சுற்றி இப்படி கிளறி விட்டுக்க வேண்டிதான் ஒரு கத்தி வச்சு கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பிளேட்டில் கவுத்தும் போது ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் நமக்கு கேக் அடியில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள் கேக் டீனில் இப்போது அந்த மேலே பஃப்லியாக இருக்கிறத மட்டும் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் தனியாக வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மேலே உள்ள தனியாக எடுத்ததுக்கப்புறம் கேக்கை வந்துட்டு ரெண்டு பீஸாக போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் கேட்க ரெண்டு பீஸாக போட்டு வச்சுருக்கேன் இது அந்த மேலே உள்ளது வந்து க்ரம்ஸ் மாதிரி ஆக்கிக்க போகிறோம் கேக்கை ரெண்டாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சுகரையும் தண்ணியும் கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சு அது ஒரு பாட்டிலில் வச்சு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேக் நல்ல ஜூஸியாக வரும் அண்ட் வந்துட்டு ஐஸ்கிரீம் கேக் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச ஃப்ரெஷ் க்ரீமை மேலே வச்சு தேய்ச்சிக்க வேண்டிதான் சுகர் சிரப் வந்து கொஞ்சம் கேக் உறிஞ்சிறதுக்குள்ளே நான் க்ரீம் வச்சுட்டேன் ஸோ லைட்டாக மெல்ட் ஆகி கரையுது வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ அந்த ரெண்டு லேயரையும் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் க்ரீம் எல்லாம் அப்படி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க அண்டு சைட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா க்ரீம் எல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கொஞ்சம் மேலே எடுத்ததை கொஞ்சம் கேக் அப்படியே
கேக்குக்கு பெருசாக ஒரு டெக்கரேஷனும் இல்லை அந்த க்ரம்ஸ் மேலே எடுத்து வச்சோம் இல்லை தனியாக அந்த க்ரம்ஸை மட்டும் ஊற்றி வச்சு நான் அந்த க்ரீமுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அண்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சாக்லேட் இந்த சாக்லேட்டை வந்துட்டு ஃபுல்லாக நான் வச்சுருக்கேன் கேக் ஃபுல்லாக ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ கேக்கோட கார்னிஷிங்லாம் முடிஞ்சு கேக்கை கட் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய டைம் வந்துருச்சு கேக்கை கட் பண்ணும் போது எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக கட் ஆகுது பாருங்கள் அப்படியே பர்த்டே கேக் மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்திங்களா கட் பண்ணும் போது இப்போ இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்க தான் செய்யும் நான் வந்துட்டு ஆஃப்டர்நூன் டுவெல் ஓ கிளாக் செய்ய ஆரம்பித்து ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் தான் முடித்தேன் நார்மல் கேக் செய்யவே டைம் எடுக்கும் போது ரெட் வெல்வெட் கேக் கொஞ்சம் டைம் ஆக தான் செய்யும் ஏன்னா கேக் பேக் ஆகிறதுக்கே ஒன் ஹவர் கிட்ட ஆகும் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த கேக்கை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வச்சா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம வீட்டிலையே க்ரீம் செஞ்சதுனால எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்க தான் செஞ்சுது நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்றைக்கி டைம் எடுத்துச்சோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கேக் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அண்டு நீங்கள் ரெட் வெல்வெட் கேக் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் செஞ்ச உடனே சாப்பிட்றாதீங்க செஞ்ச ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க டூ ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம சாப்பிடும் போது ஐஸ்கிரீம் கேக் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேலண்டைன்ஸ் டே வெட்டிங் ஆனிவர்சரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் வெல்வெட் கேக் தான் மோஸ்ட்லி ரொம்ப விரும்புகிறாங்க அப்படி இருக்கும் போது நீங்களே வந்துட்டு வீட்டில் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபேவரட் பர்சனுக்கு அண்ட் உங்களோட ஹப்பிக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெட் வெல்வெட் கேக்கை உங்களோட ஹப்பிக்கு செஞ்சு கொடுத்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அண்ட் வந்துட்டு வரக்கூடிய செலிப்ரேஷன் எல்லாத்தையும் இந்த ரெட் வெல் கே வெல்வெட் கேக்கை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் ஃபேமஸ் கிச்சனை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் அண்ட் மறக்காமல் தொடர்ந்து பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்